Vredo ste že ugotovili, danes grem v Zagreb, tam se odvija Cube Day 2019 in jaz bom spet poskusil tekmovati in tokrat upam, da biti še malo boljši. Ta čas, ki se peljem po današnjega sopotnika in so tekmovalca, ena hitra najava. Naslednji video bo tako imenovan Q&A video, se pravi, odgovoril bom na vsa vaša vprašanja. Tako da, javte se spodaj, napište, kar vas zanima, jaz pa obljubim, da bom na čim več stvari odgovoril. Dobro jutro, Matic. Dobro jutro in... YouTube. YouTube. Ok, mi dva sva prispela v Zagreb. Matic, kakšni so plani tvoji za danes? Čim bolj še tekmovati, kak je osebni rekord. Kaj pa vse tekmuješ? Vse discipline, ne vem kaj, vse. A dobro, no, not fair. Jaz tekmujem dvakrat dva, pa trikrat tri. Res bi rad postavil kakšen čas, manj kot 20 sekund v trikrat tri kocki, bomo videli, ali pa vsaj isto, podaril kak rekord. Matica bi rad še nekaj ful pomembnega vprašal, ampak bom počakal, da bo konc tekmovanja, da mu ne bom zdaj s tem moril. Me že čaka zuni. E sad, što prvi se pokrečete sa dvije ruke, čekate da se upali zeleno svjetlo i kaj zeleno svjetlo pustite ruke i onak krene štopati. Yes. Ok, to je bila moja prva runda. Sem relativno zadovoljen z rezultatom, nisem bil toliko počasen. Zdaj pa je vse odvisno od tega, kako dobri so bili ostali tekmovalci. Zato, ker se 75 odstotkov vseh tekmovalcev vrsti naprej v drugi krok. Jaz držim pesti, da mi bo to uspelo, če ne bo tole kar bridek po raz v prvem krogu, bomo zvedli v kratkem. Še pred tem pa je na vrsti tekmovanja za dvakrat dva Rubikovo kocko. To je Marcel. Marcel, lepo pozdravljen, hvala ti. Marcel je drugače tudi državni prvak v hitrem sestavljanju dvakrat dva kocka, to drži? Drži. Čestitke. Hvala. A mi lahko poveš, kako recimo kot nekdo, ki zna trikrat tri kocko sestaviti, ne vem, po CFOP metodi, lahko hitreje sestavljam dvakrat dva kocko? Ja, v bistvu, če ti znaš rešiti trikrat tri kocko, dejansko znaš tudi dvakrat dva. Dvakrat dva kocka je trikrat tri kocka, ampak brez centrov pa edžev. Se pravi, ko ti sestavljaš dvakrat dva, sestavljaš samo Tiste skorake iz 3x3, ko zahtevajo v bistvu reševanje kotov. Se pravi, lahko porabim OLL pa PLL algoritme, nekatere, zato da rešim zadnji sloj 2x2 kocke. Ja, dejansko. Kaj pa je pol recimo nek nasleden izziv, še hitrejša metoda ali pa taka ena, ki bi se jo lahko naučil? Ja, naslednja bi bila pa pol ortega. To je pa v bistvu zelo podoben, mislim, da ni tako težko dojeti. Rabeš samo še ene tri dodatne algoritme, pa v bistvu je mečka hitrejšna. Ej, ok, to je zanimivo. V čem pa zdaj tekmuješ? V miže. V miže? Ena kocka miže? Ena kocka, tri kocka. Wow, hodo, a lahko postavim? Seveda. Pri disciplini na slepo si tekmovalec najprej poskuša zapomniti celotno kocko, kot to počne dušan na desni, potem pa si nadene prevezo čez oči in jo začne sestavljati. Šteje se celoten čas, Torej čas ogleda in zapomnjevanja kocke in čas sestavljanja kocke skupaj. Sodnik se prepriča, da tekmovalec ne goljufa, tako da mu kocko še dodatno skrije s pregrado, ki jo drži med prevezo in kocko. Čar sestavljanja kocke na slepo je, da tekmovalec v resnici ne ve, ali je kocka pravilno sestavljena, dokler ne zaključi in ne sname preveze. Bravo, Marcelo je uspelo, njegov najhitrejši čas v Zagrebu pa je bil ena minuta in dve sekundi. Pre da nadaljujem, še eno najavo bi rad izvedu, ki jo hočem narežiti cel video. Konec maja, 31. maja, bom organiziral prvo YouTube srečanje gledalcev tega kanala, ampak več o tem kasneje, ker moram tudi Matica vprašati, če bi mi nekaj malega pomagal. 
Ok, pršo sam, pršo sam naprej v drugo rundo 3x3, to je prvič v zgodovini, da sem se uvrstil v drugo rundo tekmovanja z Rubikovimi kockami. Gremo pogledati, kako bo to kar šlo. Vsaka kocka je temeljito zmešana. Poglejte, kako jo bo Dominik zdaj le premešal. V eni rundi pa se stavljaš kocko petkrat. Najboljši in najslabši čas se ne štejeta, od preostalih treh pa se izračuna po vprečje. Moja druga runda je bila kar ok, čeprav nisem uspel nobene kocke sestaviti hitreje od 20 sekund. Vas zanima, kako je šlo ostalim tekmovalcem? Zelo dobro, slovenska ekipa je zasedla kar nekaj stopničk. Tole je podelitev za hitro sestavljanje 3x3 kocke in Matic je zasedel tretje mesto. U, uh, še nekaj ga moramo vprašati. Drugo mesto je zasedel Marcel. Čestitke obema. Kdo pa je bil zmagovalec? Poglejmo. Ponosno najavljam, po prvi puta unutar Republike Hrvatske čovjek iz Hrvatske je pobjedio na natjecanju. Andro Petrinja. Da ne bo pomote, vsi tekmovalci so se dobro odrezali in lepo tekmovali, posebna zahvala pa gre tudi organizatorjem za tako dobro in tekočo organizacijo. Zdaj pa se dejmo Slovenci še malo pohvaliti. Kje si še vse bil do stopnička? Ne, se ni bil. <laughs> Štirko sem bil, drugi pa skup sem zmagal. No, not bad, ne? Zelo dobri smo bili na slepo. Imamo dve medalje, ne? To je Dušan in Marcel. Potem je dvakrat dva zmagovalec Marcel, svaka čast. In isto, ne, zmagovalec na slepo. Vrhunsko, stitke. Uh, imamo še kaj? Moralna podpora. Ja, to je bil tim Slovenija. Ok, preden se poslovimo Matic še eno vprašanje, oziroma za Matica in Sandro, živjo Sandro. Um, 31. maja organiziram to srečanje vseh gledalcev tega YouTube kanala in vaju sem hotel prositi, če bi bila izvedenca za Rubikovo kocko, tako da bi lahko na tem srečanju imeli tudi en tak tečaj za začetnike ali pa svetovanje za koga, ki se želi naučiti še kaj več, a bi bila pripravljena to narediti? Če bo čas, se vene. Oh, yes, vrhunsko. Se pravi, se vidimo 31. maja. Do takrat pa napište v komentar, kako vprašanje. Naslednji video je Q&A video, takrat pa razložim tudi več o tem srečanju. Adios!